In deze les gaan we een grutto laden, openen, de G, de G van grutto, open, daar is hij. Oké, okay, we gaan een uitsnede maken met de zwijhaak, die moet je hier natuurlijk selecteren. Dan kunnen we aan de gereedschap puntjes trekken en dit is een uitsnede die wenselijk is. Als we dit gedaan hebben zien we dat de foto wat vlak is. Dan gaan we naar verbeteren, belichting aanpassen, niveaus. Nou, duidelijk wordt dat het histogram niet volledig benut is. Schuiven de rechter schuif tot aan waar de berg begint. We zeggen oké, okay. we zien dat de foto duidelijk helderder is geworden. Nou, hierna laden we een tweede foto. Stand openen, die heet park, park openen, oké, okay. dan zeggen we werken, sorry, Select, sorry. selecteren, dan gaan we alles selecteren, dan zeggen we werken, kopiëren en nu staat die in feite op het bureaublad, we kunnen deze minimaliseren en we gaan nu de foto met bewerken, plakken. Nu zien we dat er een laag bij is gekomen. Ik zal even hier de historie een beetje naar beneden trekken. Dus er ligt een laag bovenop de grutto. Deze is te klein. En we gaan dus met het gereedschap wat hier bovenaan zit, kunnen we het aantrekken. Om de grootte te wijzigen. Oké. Okay. Zo. Een beetje. Zo. Die is passend. Dan maken we een kop. Zeg, hier, gaan we mee, hier gaan we mee akkoord. En dan moet ik hier even oké okay geven. <coughs> dan maken we een kopie. Van de achtergrond. Dat gaat bij lagen. Laag dupliceren. Oké. Okay. Dan plaatsen we die laag erbovenop. We kijken even met de dekking hoe de compositie eruit ziet. Nou, naar tevredenheid. En. Dit wordt ons startpunt om straks de foto te gaan extraheren. Oké, okay, wat we nu gaan doen is dat we de toplaag actief maken. We gaan naar afbeelding en dan magisch extraheren. Met de plus dat is in het rood, dat is de binnenkant die moet overblijven van de vogel. Ik ga helemaal door in één haal. Dit, alles wat hier binnen valt, dat moet overblijven en we gaan de computer eigenlijk vertellen. Tussen, dat hij tussen blauw en rood moet gaan zoeken naar overgangen. En die overgangen, dat moet dan de grutto worden. Hoe nauwkeurig je dit doet, is te beter zijn de resultaten. Maar ik zou het in dit geval ook nooit overdrijven. Nou, de snavel, dat wordt wat lastig. Om daar precies op te blijven. En... Hier ook nog een keer de snavel. Zorg ervoor dat altijd alle lijnen gesloten zijn. We vullen de knieën nog wat even op. Om zeker te zijn dat het daar ook goed gaat. Oké. Okay. Mogelijk de borst nog even iets nauwkeuriger aangeven. Dit is het wel. Nu gaan we aangeven 
dat alles wat buiten de blauwe lijnen valt, dat mag verdwijnen. Even kijken, ja. En langs de borst, langs de poten, naar beneden. En dan gaan we hier bij het paaltje, gaan we weer omhoog. En de computer moet straks uitrekenen wat tussen deze twee lijnen zit, waar dan de overgangen zitten. Vergeet niet dat hier ook nog informatie zit die mogelijk weg kan. En ik ga met een voorvertoning kijken wat het resultaat is. Nou, dat ziet er helemaal niet onaardig uit. Hier en daar is wat blijven verstaan. Ik zeg in principe oké. Okay. En we zien in één keer dat weliswaar bij de snavel er allerlei informatie is blijven staan. Maar die kunnen we rustig weghalen.